Mfanye mumeo akukumbuke kwa vitu hivi vitano. Msikizaji analotea mada hii baada ya kupata message kutoka kwa dada ambaye ameshangaa kuona mume wake ndoa ya miaka tisa Amekuwa anamkumbuka mara kwa mara hata akisafiri akiwa kazini kitu ambacho haikuwa kawaida huyo mwanaume. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba jambo lolote lile linalofanyika lika unganika na hisia zenye nguvu linakumbukwa sana na mara nyingi zaidi kwa kiingereza mtaalamu mmoja akasema hivi our strongest memories are those attached to strong emotions yani anasema kumbukumbu zetu zenye nguvu sana zile ambazo zimeshikamana na hisia nzuri za utamu au mambo mazuri mtu anaweza kufanya ukaona hasira una huzuni umekasirika kanuna lakini ni vitu ambavyo vinakumbukika sana sasa saikolojia inaonyesha wazi kwamba usipoweza kumsaidia mtu akajisikia vizuri kuendelea kuwa na wewe au kuendelea kufanyia mambo mazuri akibadilika anaweza kawa mkatili sana kwako jambo ambalo lipo nimesema mambo ni matano na mambo hayo matano nitayazungumzia hapo lakini kabla ya hapo ningependa nisome message ya huyo dada alafu nizungumzie hayo mambo matano Aa, dada huyu amenitumia message nzuri kidogo na ni ndefu kidogo lakini naomba nisome sasa hivi Asante dada huyu sasa hivi wewe baba Mungu azidi kukupa maisha marefu sana jana ni me kusikiliza vizuri mafundisho yako na nikaagizia zile video yaani ile ya kumshika mwanaume maeneo yale kumi na mbili mm, nilivyorudi usiku dokta shuli ilikuwa tamu we acha nilichokiona sijawahi kufanya kuona mume wangu alilala mika hajawahi lalamika hivyo mpaka analia baba yani amemwaga kwa kumchezea chezea haswa nilipofika karibu na kuchezea maeneo ya korodani na katikati na, na maeneo ya korodani eneo lile la katikati kati ya korodani na sehemu ile ya haja kubwa dokta alipiga kelele sijawahi kuona jamani anasema mbona mambo ya leo ni maajabu hajawahi kufanya hivi vitu nini hiki mpaka anahisi kuchanganyikiwa baba ananita baba yani mimi sawa hapa kila saa ananitumia sms anasema mke wangu wewe ni wa special yani wa kipekee maisha ni mwangu nimetembea na wadada wengi lakini jana sijawahi fanya toka nizaliwe kupata yale uliyonipatia Dokta kila nikikaa na ananikumbuka anasema kwamba sitaweza kukusahau kwa utamu wa kipekee ulionipatia hadi mwili ulikuwa unatetemeka Baba nimefurahi sana na hapa nimekuelezea nime tu kidogo ila tuna chati hapa anaongea mengi mno maneno yana mtoka da ubarikiwe sijamuona mume wangu akiwa na chati kwa muda mrefu kiasi hiki leo dokta umefanya kazi na ubarikiwe zaidi na zaidi mungu awe nawe unaweza hmm. kuona dada huyu anafanya vitu ambavyo hajawahi kumfanyia mume wake na mume wake anakiri wazi kwamba nimetembea na wadada wengi sana lakini sikutana ni hivyo sasa ili mwanaume akukumbuke la kwanza ambalo unapaswa kunifanya ni kuongezea ufundi wako kwenye tendo la ndoa wakiwa ngo cha juu kuwa mbunifu kama hujui hao maeneo kumi na mawili ya mwanaume mwanaume unawafanyaje video nazo na majarida nao yenye maelekezo ya mikao mbalimbali maeneo ya kushika kwa mwanaume na shuhuda nyingi sana sasa hii ni mpya imekuja leo lakini ningependa ni heshimishe na dada na, na kupasa tunajua utakuwa unaniangalia la pili ambalo nina msingi sana kuliangalia Uh, itaweza kusaidia sana uweze unakumbukwa mara kwa mara sawa ni uchangamfu kwa watu wote 
Nakumbuka kuwa na dada mmoja ofisini, hana uzuri mkubwa japokuwa ni mweupe. Alafu kwa bahati mbaya alikuwa na kimo kidogo sio mrefu. Lakini ameshika kili ya mume wa mtu, lakini nilichogundua kikubwa anajua mapenzi ya kitandani na vile vile na uchangamfu wake sio kawaida. Niliongea naye masaa mawili kwa usini kwangu. Sawa. Uchangamfu unasababisha huyu mwanaume aone unamfurahia yeye unafurahia uwepo wake unampenda ye. na sio peke yake hata uchangamfu kwa watu wengine mtu wa kumnunua hapendezi sikiliza uh, shuda ya kaka huyu ambaye anasema alikuwa anamkumbuka sana huyu dada anasema hivi she laughs a lot yani anacheka sana and smiles a lot na anatabasamu sana it is as if she can't go a few minutes without laughing or smiling yani kama vile haiwezi kapita dakika bila kucheka au kutabasamu Smiling about something someone said or did and check I want to say but I'm I'm scared him from him a jambo flani or I'm afraid kitu flani so she she uses every minute of her time to make people feel good in some way anatumia kila dakika yake kuwasaidia watu wengine wajisikie vizuri sawa sawa sio unajibu tu ah mkijinga jinga tu kwa sababu mjui au kwa sababu una uhusiano naye unamjibu tu kishenzi shenzi takuponza mwenzio anasoma na anarekodi no she remember what i like and surprise me with it randomly anasema anakumbuka vitu gani ambavyo anavipenda ana analetea anafanyia surprise katika maeneo ambayo nilikuwa sijui kama atafanya kitu kama hicho kwa ni jambo la msingi sana fahamu kwamba haya ni mambo ambayo yapo kwa mfano umekaa labda umeenda kwenye kikao na mume wako sawa labda mzuri anayemwambia yule aliyokuwa anazungumza pale ambaye amesema kitu kizuri unamfinya mume wako ni vitu vidogo lengo lake kutafuta mcheke kwa pamoja unaweza kuona unaona mmeenda kwenye party au mmeenda kwenye kikao mara nyingine hata kanisani mimi wanamfinyaga mke wangu mara moja moja lakini yamekuwa ya naibu sana kuliko mimi so kwa jambo la msingi fahamu kwamba kufanya vitu ambavyo vita kusababisha huyu mtu akuone wewe una mchango mkubwa katika yeye kujisikia vizuri hilo ifanyie kazi ndio ni la pili la tatu ni mtazamo chanya positivity sawa positivity yani positivity yani ni uwezo wewe kuangalia mambo katika hali ambayo ni chanya sawa mtu amechelewa tu unajua yeye amechepuka yuko na mwanamke ajapokea simu ah wanayo uko na wafanya endelea tu na mambo yako endelea mambo yako hiyo sio positivity sawa jitahidi kuwa chanya angalia vitu unless mpata ushahidi kwamba bwana hiki kitu ni kibaya dipozungumze hivyo kitahidi sana kuwa, kuwa na positivity ya kutosha kuangalia mambo kiuchana uchanya inasaidia sana tatu ni ujasiri tatu ni ujasiri <laughs> sawa usisubiri kwamba utaambiwa kila kitu fanya vitu bila kuambia tafuta mambo mazuri ya kumfanyia mwenzio na silo peke yake sawa ni muhimu sana ufahamu kwamba unapaswa mara nyingine uonyeshe kwamba wewe sio mtu wa yes yes kuna mahali fani inapasa uonyeshe kwamba na wewe una mawazo mazuri sawa uonyeshe kwamba una mawazo mazuri sikiliza uh, ana anasemaje anasema kaka anasemaje sasa hivi she has she has the confidence to tell me when i'm i'm being an idiot and i can do the same to her and she will smile i don't want to play guessing games about how i screwed up tell me so i can work on fixing it nasema hivi nataka mwanamke ambaye anajiamini nataka mwanamke ambaye ataweza kuniambia pale atakuwa anafanya mambo ya kijinga sawa na vivili na mimi akifanya mambo ya kijinga vile ananipa uhuru nimwambie sitaki kwa ni mtu wa kuhisi hisi tu nataka nijue kitu na kama nimekosea na nikifanyie kazi kukiondoa sasa unaposema mtu wa kubiri kwamba kila kitu na hisi hisi mbona amenuna ajaniambia kwa nini amenuna mbona leo hana raha umekaa kimya akikuuliza ah niko kawaida tu sasa nataka mtu ambaye ananiambia kitu ili nikifanyie kazi hilo litakusaidia sana lingine ni unyenyekevu <laughs> no eh eh unyenyekevu unyenyekevu ni kwamba ni pale ambapo unakuwa mwepesi wa kukubali makosa yako pale unapokuwa mkosea sio nakubali makosa kwa sababu tu unaogopa kupigwa kutukana au kuachwa sawa anasema ni mwepesi au unyenyekevu sawa sawa ni mwepesi sawa na mm. sikiliza kaka anavyozungumza hivi my wife 
presents a strong reasoning for things she believes in. For me, if I agree with it or not, it's not an issue as long as I can end to the best of my ability why it is important to, to her. So, we have enough difference, enough to keep us both learning. And I say, maybe, mwanamke ambaye anashindwa kukubali makosa yake, anaonyesha kwamba hayuko tayari kujifunza kitu kipi, ambacho naona kwamba angefanya hivi ni kifrai. Nona, unaona unyekevi ni kwamba unakuwa mepesi kukubali umekosea au kusahishwa kwa sababu pale unaonyesha nia yako ya kutaka kurekebisha ili uhusiano uendelee kuwa mtamu. Sawa? Asema hivi, she takes responsibility for what she has done wrong. I have dated girls and when they apologize they always blame feeling down, stress and not being responsible. Sawa? Anasema hivi, nimesha tembea na wanawake wengi. Wengi wao akikosea, oh niko najisikia vibaya, oh nimechoka, oh niko hezi. Unakuta badala ya kubali kosa analaumu sijui eti nimechoka, sijui niko stress, sijui nina nini. No, kubali kwamba umekosea. Bas, hiyo umekosea kwa sababu umechoka au nini, hiyo sio issue. Huu ndio unyekevu sahihi. Sawa? Na lingine ambalo ninaonyesha unyekevu. Sikiliza hili la mwisho, sawa? When she tries to understand before jumping to conclusion, as my only kid, we come. We are going to be able to make a mistake. We are going to be able to make a mistake. We are going to be able to make a mistake. We are going to be able to make a mistake. We are going to be able to make a Ujui ujajaribisha kumuelewa sababu zipi yeye amekataa ile jambo. Wewe unaiona la muhimu kwako lakini wewe hujui sababu zake yeye kwa nini amekataa. Kwa hiyo anasema hivi anapenda rudia mimi anasema she tries yani anajaribu anatumia energy. She tries to understand before jumping to conclusion. Nasa usipojaribu kumuelewa mwenzio utatoa tafsiri zako ambazo zitasababisha yeye ajisikie hapendwi na wewe. Sawa na kama hapendi na wewe ndio hii inakuja message ya mwisho kusomea kutoka kwa mwanaume. <laughs> ndio uone sasa. Wewe uone jinsi gani unaposhindwa kumuelewa mwenzio. Ngoja ni hii hapa ngoja nikusomee hii message. Sikiliza uka huyu ni kaka sawa. Anasema hivi. Dr. Najiona nina tatizo. Na napenda sana kufanya tendo la ndoa na hisi siriziki na mpenzi wangu ila bado nahitaji ke wa kununua ndo angalau nijisikie vizuri nikitumia kondom nachelewa sana kupizi na wakati mwingine sipizi kabisa hadi wanawake wanalalamika nafanya sana bai bao hilo tu kwanza natumia muda mrefu hivyo sawa nawahi sana kupizi niki sexy na mpenzi wangu bila kondom na uume unalala kabisa wakati mwingine nashindwa kurudia tendo hiyo ni pointi ya kumaliza ni kwamba usipokuwa makini mume wako atatafuta mchepuko. Huyu anasema anaenda kununua wanawake. Sawa. Kwa hiyo anaenda kununua wanawake. Ni mwanaume. Sawa. Anasema anaenda kununua wana wanawake. Sasa sasa ni rahisi na kulalamika. Oh, wanaume sio waminifu na nini. Ni, ni rahisi na kulalamika. Je, wewe unaweka input gani? Unawekeza vipi kwenye uhusiano ulionao? Unawekeza vya kutosha katika maeneo mbalimbali ya uhusiano wenu? Uchangamfu. Ujasiri unyenyekevu mtazamo chanya tendo la ndoa unajua jinsi ya kumtekenya tekenya na kumnyaminya kumfanyia massage mikao mbalimbali ya kugeuzana ili kuleta ladha tofauti ya utamu wa tendo la na mapenzi kwa jumla hii ni clinic ya afya mapenzi na dr paul nelson mwaipopo kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ili uweze kupata taarifa video mpya atakayoiweka na vile vile kama utaka video za majarida jinsi ya kumwandaa mwanamke mwanaume vizuri sawa sawa na video clip na majarida yake gharama yake ni shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail mtandao wa Google barua pepe inaitwa Gmail God bless you and bye